এই ভিডিওতে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি স্টেটমেন্ট নিয়ে স্টেটমেন্ট কিন্তু আসলে খুব কমপ্লেক্স কিছু না আমরা অলরেডি অনেক স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করেছি সাপোজ কনসোল ডট লগ হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা একটা স্টেটমেন্ট এবং এটার একটা মিনিং আছে তাই না যে এই কথাটার মানে কি বোঝাচ্ছে যে স্ক্রিনে বা কনসোলে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করো জাভা স্ক্রিপ্টে বা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো ওয়ার্ড বা যে কোনো লাইন অফ কোড যদি কোনো মিনিংফুল অর্থ বহন করে তখন সেটাই স্টেটমেন্ট ওকে এটা একটা সিম্পল স্টেটমেন্ট এটা কোনো কমপ্লেক্স স্টেটমেন্ট না যদি আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ভার এস টি আর ইজ ইকুয়াল টু স্ট্রিং এটা একটা স্টেটমেন্ট ভার নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু টেন প্লাস সাপোজ থার্টি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু ফাইভ এটা কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট এবং এটাও সিম্পল স্টেটমেন্ট এখানে তেমন কিছু নেই জাস্ট কিছু অ্যারিথমেটিক্যাল অপারেশন করা হয়েছে এবং তারপরে সেই নাম্বারটাকে এক্সাক্ট নাম্বারটাকে ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করে রাখা হয়েছে ঠিক আছে সো সাপোজ ভার এ ইজ ইকুয়াল টু টেন ভার বি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ভার সি ইজ ইকুয়াল টু এ গ্যাটার দ্যান গ্যাটার স্মল আর বি এই যে এখানকার একটা ভ্যালু এই যে একটা অপারেশন এই অপারেশনের পরে কোনো একটা ভ্যালু সে রিটার্ন করবে এবং সেই ভ্যালুটাকে সিয়ের ভেতরে স্টোর করে রাখা হচ্ছে এটা একটা কমপ্লিট স্টেটমেন্ট এরকম এগুলো হচ্ছে সিম্পল স্টেটমেন্ট এরকম স্টেটমেন্টে আমরা অসংখ্য কাজ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করতে যাচ্ছি এছাড়াও জাভা স্ক্রিপ্টে অনেক কমপ্লেক্স স্টেটমেন্ট আছে ই ফিলস আছে ফর লুপ আছে ফাংশন ডিক্লারেশন আছে অনেক রকমের অনেক স্টেটমেন্ট আছে সো এইগুলোকেই মূলত স্টেটমেন্ট বলা হয় এবং এটার সাথে জাস্ট স্টেটমেন্ট ওয়ার্ডটার সাথে পরিচিত করানোর জন্যই মূলত এই ভিডিওটা করা এখন একটা কোশ্চিন আসে যে স্টেটমেন্টের শেষে মূলত সেমিকলন ব্যবহার করতে হয় আপনি যদি ওল্ডার জাভা স্ক্রিপ্ট শিখে থাকেন বা আপনি যদি ইউটিউবে অনেক জাভা স্ক্রিপ্টের ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন সেখানে যে জাভা স্ক্রিপ্টের প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে একটা করে সেমিকলন ব্যবহার করে কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত কোনো সেমিকলন ব্যবহার করিনি কেন করিনি কারণ বর্তমানে যে ভার্সন চলছে ইএস সিক্সের বা ইএস সিক্স থেকেই ইএস সিক্স থেকেই জাভা স্ক্রিপ্টে সেমিকলনটা পুরোপুরি অপশনাল হয়ে গিয়েছে সেখানে আপনি ইচ্ছা করলে সেমিকলন দিতেও পারেন ইচ্ছে না করলে সেমিকলন না দিলেও চলবে বিহাইন্ড দ্য সিন আমাদের কম্পাইলার অটোমেটিক্যালি আমাদের জন্য প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে একটা করে সেমিকলন বসিয়ে নিবে যেহেতু কম্পাইলার আমাদের জন্য কাজটা করেই নিবে সেহেতু আর আমাদের কষ্ট করে সেমিকলন বসানোর দরকার নেই তাই যারা এখন পর্যন্ত কনফিউজড ছিলেন যে কেন আমি সেমিকলন বসাচ্ছি না আর সেমিকলন না বসানোর পরেও কেন কোড রান করছে তাদের কিন্তু এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল হ্যাঁ সেমিকলনটা আগে কেন ব্যবহার করা হতো বা এখনও যারা ব্যবহার করেন তারা কেন ব্যবহার করেন সেমিকলনটা খুব বড় একটা ইস্যু কিন্তু কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য যদি আপনি সি সি প্লাস প্লাস জাভা এইসব করে কথা চিন্তা করেন তাহলে সেমিকলন কিন্তু খুব বড় একটা ইস্যু সেমিকলন বোঝায় যে ইন্ড অফ লাইন ইন্ড অফ স্টেটমেন্ট ইন্ড অফ লাইন অ্যাকচুয়ালি না ইন্ড অফ স্টেটমেন্ট একটা স্টেটমেন্ট ডিক্লেয়ার করা শেষ হয়ে গেছে এখন এই স্টেটমেন্টের একটা মিনিং আছে তো সেমিকলন মূলত এটাই বোঝাতো কিন্তু বর্তমানে আমাদের কম্পাইলারটা যথেষ্ট স্মার্ট সে তাকে আসলে আমাদেরকে বোঝাইতে হয় না যে লাইনটা শেষ হয়ে গেছে সে নিজেই বুঝে নেয় দ্যাটস ওয়াই আর আমাদেরকে এক্সট্রা করে সেমিকলন প্রোভাইড করতে হয় না তাহলে আশা করছি আপনারা কেন আমরা সেমিকলন ব্যবহার করছি না সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং স্টেটমেন্ট কাকে বলছি সেটাও বুঝতে পেরেছেন স্টেটমেন্ট নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে দেয়ার আর লট অফ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্টেটমেন্টস অ্যাভেলেবেল ইন জাভা স্ক্রিপ্ট লাইক কন্ডিশনস সুইচ স্টেটমেন্টস ই ফিলস ফর লুপ ডু ওয়াইল লুপ অ্যারে অ্যারে ডিক্লারেশন অবজেক্ট ডিক্লারেশন অনেক রকমের স্টেটমেন্ট আছে সবগুলো কমপ্লেক্স না আবার সবগুলো সিম্পল না এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা নিয়ে কাজ করেছি সবগুলোই ছিল সিম্পল স্টেটমেন্ট ওকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে